வணக்கம் மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சியில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு என்னோட உரையாடுவதற்காக மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அந்திரிதாஸ் அவர்களும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் வினோபா பூபதி அவர்களும் பத்திரிகையாளர் குமரேசன் அவர்களும் நம்மோட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க வணக்கம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியையும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் டாக்டர் ராம்தாஸையும் மேடையில் வச்சுட்டு நிதின் கட்கரி மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி எட்டு வழிச்சாலையை நிறைவேற்றுவோம் மக்களுடைய ஒப்புதலை பெற்று நிறைவேற்றுவோம் அப்படின்னு சொன்னதை திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் ஸ்டாலின் சுட்டிக்காட்டி கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் அதற்கு எட்டு வழி சாலையை பற்றி பேசுவதற்கு ஸ்டாலினுக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் டாக்டர் அன்புமணி அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார் இன்றைக்கி அண்ணா திமுக திமுக இரண்டு அணிகளையும் எதிர்த்து இரண்டு அணிகளிலேயுமே நாட்டு மக்களுக்கு இந்த இரண்டு அணிகளும் பயன் தரப்போவது இல்லை என்ற கருத்தை வலியுறுத்தி டிடிவி தினகரன் ஒரு பக்கம் கமலஹாசன் ஒரு பக்கம் சீமான் ஒரு பக்கம் தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்துட்டுருக்கிறாங்க நாளை பிரச்சாரம் முடிவடையும் ஒரு சூழலில் எல்லா விதமான பிரச்சாரமும் தீவிரம் அடைஞ்சிட்டு இருக்குது அதில் தனி மனித தாக்குதல்கள் உட்பட தீவிரம் அடைஞ்சிட்டு இருக்குது அதனால் இந்த பிரச்சாரம் பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக பேசலாம் டாக்டர் அன்புமணி இப்படி ஒரு அறிக்கையை கொடுக்க வேண்டிய தேவை என்ன ஒரு பிரச்சனையை பற்றி பேசுவதற்கு ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவருக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது சொல்கிறது வந்து சரிதானா இல்லை அதுக்கு இப்போ எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து எட்டு வழி சாலையை பற்றி அந்த பிரச்சனை எட்டு வழி சாலையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் விவசாய தொழிலாளிகள் அந்த ஊர் மக்கள் அந்த ஐந்து மாவட்ட மக்கள்கள் வந்து போராடும் போது வந்து போராடுறவர் அதே பகுதிகளில் வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இப்போ திமுக சார்பாக இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க யாரும் வந்து போராடல சட்ட சம் சட்ட சட்டமன்றத்துக்கு உள்ளேயே எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் எட்டு வழி சாலையை வரவேற்று பேசினார் இந்த எட்டு வழி பசுமை சாலையை நான் ஆதரிக்கிறேன் இந்த திட்டத்தை நான் ஆதரிக்கிறேன்னு பேசினார் வெளியில் அன்றைக்கே வெளியில் வந்து பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் இந்த ப எட்டு வழி பசுமை சாலை திட்டத்தை வந்து ஆதரிக்கிறேன் அப்படின்னு திமுக வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் சொன்னாங்க மக்கள்கிட்டே சொன்னாங்க அப்படி போட்டு இருக்கும் போது அது எதிர்த்து அரசு அரசு மக்களை கையாண்ட விதம் குறித்த ஒரு மாறுபட்ட கருத்தையும் அதற்கான எதிர்ப்பையும் அவர் தெரிவிச்சுட்டு தான் ஒரு விஷயம் அந்த சாலை வேண்டுமா வேண்டாமான்றது ஒரு முக்கிய பள்ளி சரி அந்த சாலை வேண்டுமா வேண்டாமா இயற்கை வளங்களை அழித்து விவசாய நிலங்களை அழித்து விவசாய நிலங்களை சொந்தம் அங்க இருக்கிற விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை அழித்து அந்த அந்த திட்டம் தேவையா வளர்ச்சி முக்கியம் ஆனா சென்னையிலேருந்து சேலத்துக்கு மூன்று மாற்று பாதைகள் இருக்கு அந்த பாதைகளை வந்து பயன்படுத்தி நம்ம சேலத்துக்கு துரித நேரத்தில் போகலாம் அப்படின்னு மருத்துவர் அன்புமணி அமராஜ் ஐந்து மாவட்ட விவசாயிகளிலும் கருத்து கேட்பு கூட்டங்கள் நடத்தி ஒவ்வொரு மா ஒவ்வொரு பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளோட கருத்துக்கள் கேட்டு அதுக்கப்புறம் உச்ச உயர்நீதிமன்றம் போய் பாராளுமன்றத்தில் சுகாதாரத்துறை சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்துக்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க பாராளுமன்றத்தில் அவங்க இந்த மாதிரி இந்த எட்டு வழி பசுமை சாலைக்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெற்றாங்களா இல்லையான்னு அதில் அவங்க பெறலை அப்படின்னு சொன்னது அதோட ஆதாரங்களை வச்சு தான் கோ கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு கோர்ட் மூலியமாக ஸ்டே வாங்கி இடைக்கால தடை வாங்கி இன்றைக்கி தடை வாங்கியிருக்கோம் அப்படிப்பட்டு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தொடர்ந்து விவசாயிகளின் நலன் சார்ந்து விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்றுவதற்காக போராடிட்டு சட்ட போராட்டம் நடத்தி அரசியல் போராட்டம் நடத்தி இதை வென்று எடுக்கும்போது அதுக்கு உரிமை கொண்டாடுறதுக்கு ஸ்டாலின் முந்திரி கொண்டு வர்றாரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் கேட்க வேண்டியது என்னென்னா அதில் அவர் கூட்டணியில் இருக்கிற ராகுல் காந்தியில் ஒரே மேடையில் இருந்தார் ஸ்டாலின் அவர்கள் மேகதாத்தில் அணை கட்டியே தீர்வோம்னு கா கர்நாடகாவில் பேசின ராகுல் காந்தி காவேரி மேலாண்மை வா ஆணையத்தை நாங்கள் கலைச்சிடுவோம்னு சொன்ன ராகுல் காந்தி ஒரே மடையில் உட்கார்ந்து இருந்தாரே ஸ்டாலின் கேட்கறதுக்கு திராணி இருந்ததா ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு இல்லை ஸ்டாலின் உட்கார்ந்திருந்த ஸ்டாலின் உட்கார்ந்திருந்த மேடையிலேயா ராகுல் காந்தி அப்படி அப்படி இல்லை அப்போ அது பேர் என்னது கர்நாடகாவில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொல்றதை என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியாது ஆனால் இங்கே நடந்ததும் அதுவும் ஒன்றான் கேட்குறேன் அங்கே அதற்கு கண்டனம் தெரிவிக்கணுங்கிறத நான் மறுக்கல நீங்கள் சொல்றதை நான் மறுக்கல ஆனால் இங்கே ஒரே மேடையில் இருக்கும்போது நான் சொல்றேன் இங்கே பாஜகவோட நிலைப்பாடு என்ன பாட்டாளி மக்கள் கட்சியோட நிலைப்பாடு என்னன்னு எட்டு வழி சாலையில் மக்களுக்கு பதினாலு தெரியும் சரி சரிங்களா இது வந்து தெரியாமல் மூடி மறைச்சில்ல ஆனால் திமுக காங்கிரஸில் ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு விளையாடுறாங்க மக்கள்கிட்ட சரியான விஷயத்தை சொல்கிறதே இல்லை மேகதாதுவில் அணை கட்டுவேன் கட்டப்படும்னு ராகுல் காந்தி கர்நாடகாவில் சொல்லிட்டு காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தை நாங்கள் வந்து கலைச்சிடுவோம்னு சொல்லிட்டு ராகுல் காந்தி இங்கே வந்து பேசுகிறார் 
இங்க பேசுறதுக்கு இங்க உள்ள இங்க உள்ள கூட்டணி கட்சிகள் கம்யூனிஸ்டா இருக்கட்டும் அதிமுக இருக்கட்டும் திமுக இருக்கட்டும் என்ன கேள்வி கேட்டாங்க என்ன பதில் வச்சிருக்காரு கர்நாடகா காங்கிரஸ் ஒரு பக்கமாகவும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் ஒரு பக்கமாகவும் பேசிட்டு இருக்குது ராகுல் காந்தியும் இப்போ வந்து அவருடைய நிலையை வெளிப்படையாக பேசிட்டு தானே இருக்கிறாரு நீங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிலையும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய நிலையும் தெரியும்னு சொல்றீங்க காங்கிரஸ் நிலையும் ஏற்கனவே தெரிஞ்சதுதானே ஒரே ஒரு விஷயம் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு வந்து காங்கிரஸ் இருக்கிற ஏன் ஒன்னும் இல்ல இன்னைக்கு அறிக்கையிலே மருத்துவ அன்பு காங்கிரஸ் கேட்டிருக்காங்க தமிழ் இனத்தை கொத்து குண்டுகள் போட்டு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் தமிழர்களை அடித்த இலங்கை போரில் அந்த ராஜபக்ஷ அவர்களை போய் சந்திச்சுட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே பரிசு பெட்டிகள்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அப்போ எங்கே போச்சு இவங்களோட இந்த கோவம் எங்கே போயிருந்தாங்க அப்போ திமுக காரங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு எங்கே இருக்காங்க அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து கூடா நட்பு கேடாய முடியும்னு கேட்டு பேசினாங்கல்ல சரி பத்து பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிய பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய சமூக சமூக அளவை கொண்டு முன்னேறிய வகுப்புகளுக்கு பத்து பர்சன்ட் இட ஒதுக்கீடுன்னு சொல்லி அரசாண இது இப்போ சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வரும்போது காங்கிரஸுக்கும் திமுகவுக்கும் மாற்று கருத்து இருந்தது அப்போலாம் எங்கே போயிருந்தாங்க மாற்று கருத்து இருந்ததுங்கிறது உண்மைதான் இதுலயும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அதிமுக ஒரு பக்கமாகவும் பாஜக ஒரு ஒரு பக்கமாகவும் இந்த பிரச்சனையிலும் இருக்குங்கிறது எல்லாம் சரிதான் ஆனா ஒரே மேடையில அந்த விஷயத்தை எழுப்பி அதற்கு தீர்வாக திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவோம்னு சொல்லணுங்கிறது அவசியமா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இந்த தீர்ப்பு வந்த உடனேயே மருத்துவர் அன்புமணாமதாஸ் தெளிவாக அன்று மறுநாளே கேவியட் மனுவை உச்ச நீதிமன்றத்துல தாக்கல் சரி மருத்துவர் அன்புமணி மட்டும்தான் அது பண்ணியிருக்காங்க பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எந்த அளவுக்கு இந்த எட்டு வழி சாலைக்கு எதிர்த்து இருக்கிறது நிலைப்பாடு இருக்கின்றது மக்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறமா முதலமைச்சர் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிடுறாங்க என்ன அறிவிப்புனா நாங்கள் உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பை நாங்கள் வழி நாங்கள் வந்து அமல்படுத்துவோம் அப்படின்னு முதலமைச்சர் அவர்களும் சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ இந்த இரண்டு விஷயங்கள் என்னென்னா இப்போ இருக்கிற உயர் நீதிமன்றத்தோட தீர்ப்பு என்னவோ அது அமலுக்கு வந்துடும் அப்படின்றது தெளிவாக மக்களுக்கு இன்றைக்கி தெரியும் கட்கரி அவர்கள் பேசும்போது ஒருவேளை புரிதல் இல்லாமல் பேசியிருந்தாலும் மேடையிலே போய் சொல்ல மாட்டாங்க எந்த இந்திய வரலாற்றுல கூட்டணி கட்சிகள் வந்து இல்ல பல தலைவர்கள் ஒரே மேடையில இருக்கும் போது தவறுதல் தவறுதலாவோ இல்ல நல்ல இன்ட்ரன்ஸ் ஏதோ ஒரு இன்ட்ரன்ஸ் சொல்லிட்டா கூட மேடையிலே போய் எங்க தடுப்பாங்க எங்க தடுத்திருக்காங்க இது வரைக்கும் இதே நிதின் கட்கரி வந்து கருணாநிதி அவர்கள் சிலை தொடக்க இங்க வந்தாங்க இதே மோடி அவர்கள் வந்து திமுக தலைவர் கலைஞர் இறந்தப்ப உடம்பு உடல்நல விசாரிக்கப்ப இங்க வந்தாங்க எவ்வளவு விஷயங்கள் நம்மளும் குட்டி சுட்டி காட்டலாம் ஸோ ஒரே விஷயம்னா நீங்கள் சட்டமன்றத்தில் எட்டு வழி சாலையை திமுக ஆதரித்து விட்டு இன்னைக்கு மக்கள் முடி ஏன் இரட்டை வேஷம் போட்டுக்கிறீர்கள் இந்த கொஸ்டின் இந்த மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த திட்டத்தை ஆதரித்த ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்று ஏன் எனக்கு வந்து வந்து நாடகம் ஆடுறார் இதுதான் மக்கள் மக்களுக்கு தெரியணும் சார் இப்போ பேசலாம் அந்தடி தாஸ் மேடை நாகரீகம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது மேடையிலேயே சுட்டி காட்டுறது அவர் பேசிட்டு போகிறாரு ஆனால் அவர் அமைச்சராக இருந்தாலும் அவரால் அதை செயல்படுத்த முடியாது அப்படின்னு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி உறுதியாக இருக்குது அதிமுக அதை அனுமதிக்காதுன்னு கூட்டணி கட்சி மேலேயும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நம்பிக்கை வச்சுருக்குது மேடையில் சுட்டி காட்டலை அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு நீங்கள் குற்றம் சாட்ட முடியாது ஏன்னா யாருடைய மாற்று கருத்தையும் எந்த அரசியல் கட்சி தலைவரும் மேடையிலேயே மறுத்து பேசுவது இல்லை தளபதி அவர்கள் இருக்கின்ற காரணத்தால் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் அமமுகவும் இன்றைக்கு ஏசல் எட்டிகளை எரிய ஆரம்பித்திருக்கிறது என்பது ஒன்று எந்தெந்த போராட்டத்துக்கு யார் யார் போராடினார்கள் ஆதி முதல் அந்த முறை போராடினார்கள் யார் யார் அதில் இடையில வந்து சேர்ந்தார்கள் என்பதற்கெல்லாம் என்னாலும் பட்டியல் போட முடியும் ஸ்டெர்லைட் வழக்குக்காக இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து அற போராட்டத்தை மக்கள் போராட்டத்தை நீதிமன்ற போராட்டத்தை நாங்கள் நடத்தினோம் அதற்காக மற்றவர்களாம் ஏன் இப்பொழுது வருகிறார்கள் என்று நாங்கள் என்றைக்கும் கேள்வி கேட்டது கிடையாது யார் எப்பொழுது வேண்டாம் வரலாம் எட்டு வழி சாலையை பொறுத்தவரை திமுக தன்னுடைய கடுமையான கண்டனத்தை தொடங்கும் பொழுதே தெரிவித்திருக்கிறது மக்கள் கருத்து கேட்காமல் எந்த கட்டத்திலையும் இதை நிறைவேற்றக்கூடாது என்பதிலே அவர்கள் உறுதியாக இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் உறுதியாக இருக்கிறார்கள் அதில் வந்து மாற்று கருத்து கிடையாது ஆனால் இந்த என்னை பொறுத்தவரையில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அவர் அவர்கள் அவரவர் அரசியல் நிலைப்பாட்டில் முதல்ல தெளிவாக இருக்காங்களான்னு சொல்ல முடியும் சொல்லலாம் அதாவது காங்கிரஸ் கர்நாடகாவில் இருக்கின்ற காங்கிரஸுக்காக ராகுல் காந்தி பேசினாரா என்பது என்பது எனக்கு தெரியாது அந்த செய்தி வரவில்லை அது இப்படி பேசியிருந்தால் நிச்சயமாக கடுமையாக நாங்கள் அதை வந்து எதிர்த்து தான் பேசுவோம் இங்கே வந்து மேகதாட்டிலே டிபிஆரை கொண்டு வந்தது
அந்த அந்த இது வந்து முந்தைய பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருக்கின்றவர்களுக்கு இன்றைக்கு பத்து சதவீத இடைவெடு இடைவெடுக்க இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு வந்த பொழுது அன்றைக்கு ஓட்டெடுப்புக்கு வந்த பொழுது வேண்டுமென்றே அப்சைன் ஆகிவிட்டது மரியாதைக்குரிய டாக்டர் அவர்கள் நினைத்து பார்க்கலாம் மூத்த மூத்த வழக்கறிஞர் நீங்கள் மூத்த கட்சியின் தலைவர் ஒரு ஸ்ரீவி சொல்லிட்டு அவர் அன்று இங்கிலாந்து இதே பொய்யை வந்து திருப்பி திருப்பி கோயபல்ஸ் மூலையில் அதே ஒவ்வொரு விவாதத்திலையும் சொல்லிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு பழக்கமாக திமுக கூட்டணி கட்சி நிறைவேற்றி <laughs> அனுமதி <laughs> <laughs> நீங்க <laughs> 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 
அது ப்ரூஃப் எந்த ஆன்மகனாவது இதுவரை ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி வாங்கினான் என்று நிரூபித்திருக்கிறார்களா வைகோ வந்து வைகோ வந்து நீதிமன்றம் ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு இதுவரை போல அவர் வந்து தமிழ்நாட்டுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனைகளுக்கு தான் நீதிமன்றத்துக்கு போகிறார் உங்க டாக்டர் அன்புமணி மாதிரி ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்காக சிபிஐ நீதிமன்றத்துக்கு அவர் போகல மேடையிலேயே <laughs> 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 அப்படி இருக்கும்போது பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் முதலமைச்சரும் அது மேடையிலேயே மறுத்து பேசியிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்களா அது அதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஒரு கூட்டணி என்று இருக்கிற போது சில மாற்று கருத்துகள் வருகும்போது உடனடியாக அந்த இடத்துல எதிர்வனை ஆற்ற முடியாதுங்கிறதே நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் சார் ஏன்னா சில சில மேடை பண்புகள் அங்கே பா பாதுகாக்கப்படும் ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் அல்லது அதுக்கப்புறம் அந்த கூட்டணி தலைவர்கள் உட்கார்ந்து பேசுகிற போதெல்லாம் இதை ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது அது கடைப்பிடிக்கப்பட்டதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிக்காமலே அவர் பேசுகிறது தான் அல்லது தெரிஞ்சிக்க விரும்பாமலே பேசுகிறது தான் வருத்தத்துக்குரியதாக இருக்குது ஆனால் ஒரு தெளிவாக ஒரு விஷயம் தெரிகிறது இவர் ஒரு திட்டத்தோடு வந்திருக்கிறாருங்கிறது என்னென்னா மாற்று கருத்துக்கள் எதாக இருந்தாலும் அது வெளியே போக விடுறதில்லை இந்த மைக் மூலமாக வாச நேயரிடம் போய் சேர விடுவதில்லை என்று இவர் யாரோடு கூட்டு வைத்தீர்கள் அவருடைய டாக்டிஸ் அது காலகாலமா அவரிடம் சொல்லி இவற்றை சொல்றேன் என்னுடைய கருத்து முட்டாள்தனமானது என்று சொல்லி கூட முழு உரிமை இருக்கிறது ஆனா சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்றது தான் உரிமை நீங்க பயன்படுத்தணும் அந்த உரிமையை எல்லாருக்கும் தான் அடிப்படையில் இந்த கூட்டணி பிரச்சனைகள் இருக்கா ஆம் வேறுபாடுகள் இருக்கா ஆம் இதெல்லாம் நான் மறுக்கவே இல்லை ஆனால் அடிப்படையில் இந்த மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி அமைக்கப்பட்டிருக்கூடிய இலக்கு என்பது இதர பல பிரச்சனை எட்டு வழிச்சாலை உள்ளிட்ட தமிழகத்தினுடைய பல்வேறு நலன்கள் உள்ளிட்ட அந்த பிரச்சனைகளோடு சேர்ந்து மிக அடிப்படையாக மிக முக்கியமாக மிக கூர்மையாக மக்களை மத அடிப்படையில் கூறு போட்டு கொண்டிருக்கின்ற பிளவுபடுத்தி கொண்டிருக்கிற பகைமையை வளர்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு அரசியலை செய்து கொண்டிருக்கிற பாஜக அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அதற்காக என்ன விலை கொடுத்தாலும் தேசத்தை காக்கிற உணர்வோடு சேர்ந்திருக்கிறாங்க ஒன்று இரண்டாவது இல்லை சொல்லி நீங்க நீங்க எப்படி ஒரு நோக்கத்திற்காக ஒரு அணியை அமைச்சிருக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு நோக்கத்துக்காக அவங்களும் அணியை அமைச்சிருக்கலாம் நாங்க இந்த நோக்கத்துக்காக நாங்க சொல்லலையா அவங்க முன்னேற்றம் காங்கிரசையும் எந்த காலத்திலையும் அதிகாரத்திற்கு வரவிடக்கூடாது அப்படிங்கறத நோக்கமாக அவர்களுக்கு <laughs> 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 சொல்லிக்கிறேன் <laughs> 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 இப்போ இந்த எட்டு வழி சாலை பிரச்சனை அதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப அதுக்குள்ளே தான் சுற்றி வர்றோம் அந்த போராட்டமே ஏன்னா எப்படி இருக்குது என்றால் இந்த புல்வாமா விவகாரத்தில் இந்த வீரர்களுடைய தியாகத்தை அந்த மரணத்தை இவர் எப்படி தேர்தல் ஆதாயத்துக்காக மோடியும் அவருடைய கட்சியினரும் பயன்படுத்துகிறாரோ அது போலவே இருக்கிறது ஏன்னா அந்த விவசாயிகள் போராட்டம் என்பது ஏதோ இவர்களால் வழிநடத்தப்பட்டு இவர்களால் தலைமை தாங்கப்பட்டது அல்ல விவசாயிகளுடைய தன்னலிச்சியான போராட்டம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இயக்கமாக வந்து சேர்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த நடந்த வழக்கு இருக்கிறத அந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பு வருவதற்கு காரணமாக இருந்த அந்த வழக்கு அந்த வழக்கிலே முக்கியமாக அந்த வழக்கை கொண்டு போனது யார் என்றால் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கத்தை சேர்ந்த பூவுலகின் நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் 
நிதின்கட்கா <laughs> <laughs> தொடர்ச்சியா பல பாஜக தலைவர் சொல்லி இருக்கிறாங்க நலிவு இருக்கிறாங்க மலிப்பு இருக்கிறாங்க இது குறித்து நீங்க பேசிருக்கலாமே நீங்க அந்த மேடையில பேச முடியாதுங்கிற அந்த மேடை பண்பா நான் மதிக்கிறேன் சார் அது யதார்த்தம் ஆனா வெளியில பேசுனீங்களா ஆமான்னு சொல்ல முடியல அவரால் இன்னைக்கு வரைக்கும் அம்மா மக்கள் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இளந்தமிழ் ஆர்வலர் நம்ம அவரை இணைஞ்சிருக்கிறாரு எட்டு வழி சாலை தொடர்பாக பேசுவதற்கு ஸ்டாலினுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை அப்படின்னு அன்பு மணி அறிக்கை விட்டுறது தொடர்பாக பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் உங்களுடைய கருத்து என்ன நீங்கள் தினகரன் வந்து இரண்டு தரப்பையுமே கடுமையாக விமர்சித்து பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அதை பற்றியும் பேசுவோம் அதற்கு முன்னால் இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அதான் சொல்கிறேன் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் மு க ஸ்டாலினுக்கு அருகதை இல்லை என்று சொல்வதற்கு காரணம் வந்து சட்டமன்றத்திலையும் சட்டமன்றத்துக்கு வெளியே போயிட்டு வந்து ஊடகவியலாளர்கிட்ட பேசும்போதும் எட்டு வழி சாலையை ஆதரித்து பேசியவர் மு க ஸ்டாலின் இன்றைக்கு தேர்தலுக்காக மாற்றி பேசுகிறார் அது அவருடைய குணாதிசயம் இவர்கள் திரு அன்புமணி ராமதாஸ் இதை எதிர்த்து நாங்கள் வழக்கு போட்டிருக்கிறோம் என்று மிக கடுமையாக எடப்பாடி பழனிசாமியை பன்னீர்செல்வத்தை இந்த அரசாங்கத்தை மோடியை மிக கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார் மக்கள் மீது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை நான் தொடர்ந்து மேடைகளில் சொல்லிட்டு வர்றது பாட்டாளிகள் என்று சொல்லி அந்த விவசாய பாட்டாளிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற பேரை வைத்து கொண்டு இந்த எட்டு வழி சாலையை இவ்வளவு இரும்பு கரம் கொண்டு அந்த மக்களை நசுக்கி வயோ வயோதிக பெண்மணியை கைது செய்து எவ்வளோ கொடுமையெல்லாம் இந்த நாடு பார்த்தது அதை நீதிமன்றம் இன்றைக்கு தூக்கி எரிந்திருக்கிறது மேல்முறையீடு போவோம் என்பது தான் அதிமுகவனுடைய நிலைப்பாடு அதனை ராஜேந்திர பாலாஜி சொன்னார் ராஜேந்திர பாலாஜி சொன்னது தவறு என்று யாரும் மறுக்கலை இல்லை முதலமைச்சர் வந்து நீதிமன்றம் சொன்னதை நடைமுறைப்படுத்துவோம்னு சொல்கிறாரு முதலமைச்சர் சொல்கிறதை விட நீங்கள் ராஜேந்திர பாலாஜி சொல்கிறது தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து ராஜேந்திர பாலாஜி சொன்னதை யாரும் மறுக்கவில்லைங்கிறது என்னுடைய குற்றச்சாட்டு முதல்வர் சொன்னதை பற்றி நான் சொல்லலை அதை மறுத்திருக்க வேண்டும் ஆளாளுக்கு ஒன்று பேசினாங்கன்னா இது மக்களை குழப்புகின்ற பாசிசம் இல்லாமல் என்னது ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்தால் ஒற்றை குரலில் ஒழிக்கணும் உடனே கேட்பார்கள் எல்லா கட்சியும் ஒரே மாதிரி குரல் கொடுத்துட்டா எதுக்கு இந்த நாட்டில் இத்தனை கட்சின்னு கேட்பார்கள் அதல்ல நீங்கள் ஒரு கூட்டணி அமைத்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் ரொம்ப அடிப்படையான விஷயங்கள்லேயே முரண்படும் போது தான் இந்த கேள்வி வருது வழக்கு போட்டிருக்கிறீங்க இன்றைக்கி வழக்கு தோத்து போச்சு அதனுடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன எப்படி இந்த கூட்டணி வந்து இயல்பான கூட்டணியாக இருக்க முடியும் சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி தானே இதுதானே ரெட்டை விடம் நீங்கள் அந்த அப்போ வந்து மக்களை சந்திக்கின்ற பொழுது இந்த எட்டு வழி சாலை பிரச்சனை வந்து ரொம்ப மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப ஆவேசமாக மக்கள் ஏற்று போராடிட்டு இருந்த போது அவர்களோடு நின்று போராடி அமமுகவுக்கும் மக்கள் செல்வ டிடிவி தினகரன் அவர்களுக்கு தான் இன்றைக்கி கலை அங்கே மக்கள் நன்றி சொல்லியிருக்காங்க அது ஊடகத்தில் வந்திருக்குது வேறு யாருக்கும் அவங்க சொல்லலை யாரையும் நம்பலை இன்றைக்கு வழக்கப்பட்டவர்களுக்கு கருத்து கேட்டோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் போராடிய எங்களுக்கு நன்றி சொல்லியிருக்காங்க வழக்கு போட்டவர்களுக்கு அவங்க நன்றி சொல்லியிருக்கலாம் போ அரசியல் களத்தில் நின்று அவர்களுக்காக போராடி சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று மக்கள்கிட்ட கருத்து கேட்டோம் என்று சொல்லுகிறார்களே அதை தானே இன்னைக்கு வந்து நிதின் கட்கரி சொல்றாரு வி வில் டிஸ்கஸ் வித் பீப்புள் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் த ஸ்கீம்னு சொல்றாரு உடனே மேடையில மறுக்கணும்ன்றது அது உள்ள விஷயம் கிடையாது அவங்க சொல்வது அதன் பிறகு என்ன பன்முனி ராம்தாஸ் சொன்னாரே நிதின் கட்கரி சொன்னதுனாலேயே வந்து அது நடக்காமல் போயிருமானா வேற யார் சொல்லுவா ஒரு உண்மை அதில் இருக்கு 
இந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு நிதின் கட்கரி அதை நடைமுறைப்படுத்தணும்னு நினைச்சாலும் ஆட்சி உங்க கையில் இருக்க போறது இல்லை அதை தெரியாமல் சொல்லியிருக்கிறாரா இல்லை தெரிஞ்சு சொல்லியிருக்கிறாரா டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ்ங்கிறத கேள்வி எனவே இது இரட்டை நிலைப்பாடு மக்கள் இதை விரும்பவில்லை இவர்களை தூக்கி எறிவார்கள் அவ்வளவுதான் ஒரு இடைவேளைக்கு அப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ இடைவேளைக்கு முன்னால இளந்தமிழாளர்கள் சொன்ன அதே வார்த்தையை டிடிவி தினகரன் தன்னுடைய கடிதத்துல பிரச்சாரத்துல பயன்படுத்துறாரு திமுக அணியில இருக்கக்கூடிய கட்சிகளும் அண்ணா திமுக அணியில இருக்கக்கூடிய கட்சிகளும் இரட்டை வேடம் போடுகின்றன அப்படின்னு சொல்றாரு நீங்க ஏற்கனவே அவங்க பேசியதுக்கு பதில் சொல்லணும் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கும் சேர்த்து பதில் சொல்லணும் பத்திரிகையாளர் கம்யூனிஸ்ட்காரங்க பத்திரிகையாளர்னு சொல்லியிருக்கோம் அதில் வந்து முக்கியமாக சொல்லணும்னா அந்த வழக்கு எட்டு வயசாளி வழக்கை பற்றி ஒன்றுமே தெரியல அப்படின்றது அவரோட வாதத்திலேருந்து தெரியுது என்னென்னா பூவுலக நண்பர்கள் வாதம் வழக்கு போட்டாங்கன்றது உண்மை இல்லைன்னா சொல்லுங்கள் அவங்களும் வந்து இயற்கை சூழ்நிலை சூழ்நிலை அதுக்கெல்லாம் போராடுறாங்கன்றதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனால் அவங்களோட வழக்கு டிஸ்மிஸ் ஆகிப்பட்டது ஏன்னா அந்த வழக்கில் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நான் ஒரே முடிச்சிடுறேன் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேளுங்க ஜட்மெண்ட்டில் பயிரான ஒரு அட் ஒரு பொய் வடிகட்டின பொய் யார் யார் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் பாலு அவர்கள் வழக்கு தொடுத்திருக்கிற அந்த நம்பர்கள்லாம் இருக்குது அந்த காஸ்ட் லிஸ்ட்ல காஸ்ட் டைட்டில் சொல்லுவாங்க காஸ்ட் டைட்டில் எல்லாமே இருக்குது இதுக்கு அப்புறமா ஒரு விஷயம் இருக்குது என் எல் ராஜா அவர்கள் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களுக்காக வாழ வாழாடினது நாற்பத்தி ஆறு விவசாயிகளுக்காக மோகன் மூத்த வழக்கறிஞர் மோகன் அவர்கள் வாழ்க்கை இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து வழக்கறிஞர் பாலு சார் சேர்ந்து வாழ்க்கை எல்லாமே இருக்கு ஒரு கோயபுல்ஸ் பிரச்சாரத்தை இந்த திமுக கூட்டணி கட்சிகள் சேர்ந்துக்கிட்டு இன்னமும் இந்த இந்த வழக்கை வந்து ஏகப்பட்ட பத்திரிகை செய்திகளை காமிக்க முடியும் இதுக்காக ஒரு நாள் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் வழக்காடு மன்றத்துக்கே கோர்ட்டுக்கே போனாங்க ஹைகோர்ட்டுக்கே போனாங்க எந்த அளவுக்கு இவங்களுக்கு பாமகவுடைய மேல இருக்கிற பயம் அப்படின்னா இல்லவே இல்லை இல்லவே இல்லை இல்லவே இல்லை நான் சாதிச்சுட்டு இருக்காங்க ஒரே ஒரு ஒரு அரசியல் கட்சி தன்னோட நிலைப்பாடுல விவசாயம் சார்ந்த ஒரு ஒரு பிரச்சனையில விவசாயிகள் பக்கமா இருக்கிற ஒரு கட்சிய எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து போய் அது மேல போய் ஒரு குற்றச்சாட்டை செஞ்சு அதை போய் ஊர் ஊரா போய் காசு கொடுத்த ஆளுங்களை போட்ட அனைவருக்கும் நன்றி அப்படின்னு தான் ஜட்மெண்ட்லயே இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல ஒன்னே தெரியுமா குமரேசன் அவங்களுக்கு தெரியுமா இந்த 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 என்டையர் கேஸ்ல இருக்கிற ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் பாராளுமன்றத்துல அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் எழுப்பிய கேள்வி என்வரன்மெண்டல் மினிஸ்டிக்கு இந்த எட்டு வழி சாலையில உங்கள்டேந்து தேவையான ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ அப் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் வந்ததா நீங்கள் என்வாரன்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்களா அந்த ப்ராசஸ்லாம் நடந்ததா ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ அப் பண்ணாங்கன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அந்த கொஸ்டினுக்கு என்வாரன்மெண்டல் மினிஸ்ட்ரி என்ன சொன்னாங்க இல்லை இதை கொண்டு போய் கோர்ட்டில் கொடுத்து அதுதான் மெயின் இஷ்யூ அதனால தான் இடைக்கால தடையே கிடச்சது ஆகஸ்ட் மாதம் சென்ற ஆண்டு இதை கூட தெரியாமல் ஒரு பொது ஒரு பொது தீ தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு அவர் எதுவுமே பண்ணல அவர் அவர் சொன்னது எதுவுமே இதில் வரல ஜட்மெண்ட்டில் வரலன்றது இது எவ்வளோ இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு மக்கள்கிட்ட போய் ஒரு பொய் சொல்ற ஒரு திட்டமிட்ட செயல்னு பாருங்க இதுதான் இவங்க திமுக கட்சி கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாமே பண்றாங்க அதான் இவ்வளவு உறுதியாகவும் இவ்வளவு கடமை உணர்ச்சியோடையும் வழக்கை நடத்திய பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிதின் கட்காரிக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகுது அப்படிங்கிறது தானே இப்போ அறிக்கையிலே தெளிவா சொல்லிட்டாங்க நிதின் கட்கரி அவர்கள் சொல்வதனாலேயே இந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்பதற்கான எந்தவித ஆதாரமும் இல்லை ஒருவேளை அவருக்கு நடக்கின்ற அரசியல் சூழ்நிலையில அவருக்கு புரிதல் இல்லாம என்ன நடந்து ஒருவேளை அப்படி இருந்தா அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இல்லைனாலும் அப்படி இருந்தா அதை நாங்கள் நிதின் கட்கரி அவர்களுக்கு விளக்கமா சொல்லுவோம் இந்த தீர்ப்பு வந்த அன்னைக்கே பத்திரிகையாளரை வந்து மருத்துவர் சந்திக்கும் போது நாங்க இதுக்கு மேல்முறையீடு தமிழக அரசு செய்யக்கூடாது என்பதை நாங்கள் முதலமைச்சரிடம் வலியுறுத்துவோம் சொன்னாங்க அதே மாதிரி அப்படி போயிட்டாங்கன்னா நாங்கள் அதுக்காக தேவையான நடவடிக்கை சட்ட நடவடிக்கை எடுப்போம் சொல்லி கிரெவியட் பெட்டிஷன் மறுநாளே போட்டாங்க ஸோ இப்படி இருக்கும் போதே உங்களால் இப்போ இப்போ மதிப்பிற்குரிய இவங்க சொன்னாங்க இவங்க டிடிவியோட செய்தி தொடர்பு டிடிவி கட்சியிலேருந்து வந்தவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து ரெண்டு கட்சியுமே அப்படி பண்ணலன்னு நீங்கள் ஒரு வழக்கு போட வேண்டியது என்ன நீங்கள் காலம் ஃபுல்லாக உங்கள் வழக்கை பார்க்கறதுக்கு தானே நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு உச்ச உயர்நீதிமன்றத்துக்கு போயிட்டு வந்தீங்க அரசியல் இயக்கம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது இன்னொரு அரசியல் இயக்கம் சொல்லக்கூடாது வெற்றி பெற்றது கூட்டணி இல்லாம ஜெயிச்சு போனார மேல 
எம்பி ஆனாரா டிடிவி தினகரன் கூட்டணி இல்லாம இப்படி மக்கள் விரோத மக்கள் விரோத டிடிவி டிடிவி அவர்களுக்கு என்ன அவங்க வந்து வேற கட்சியில இருந்து வந்தார் அவரு இதே கட்சியில இதே கட்சியில இருந்துட்டு வெளிய போனார் அவர் அவர்கான தேவையான இது இல்ல இல்ல நீ இருக்கும்போது எப்படி பேசி மேல போனீங்க தேனி தொகுதியில அங்க இருக்க அந்த தொகுதியில எப்படி நீங்க மேல எம்பி ஆனீங்க தனியா நின்னார் அவரு யாரோட இருந்தாங்க என்ன மக்கள் விரோத என்ன டிடிவி அவர் தனியா நின்னு ஜெயிச்சாரா மக்கள் விரோத டிடிவி கூட யாரும் யாரும் கூட்டணி போக ஆள் இல்ல அதனால நீ தனியா நிக்கிறாரு உலகத்திலேயே <laughs> 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 பொது செயலாளர் சொல்லிட்டு ஒரு கட்சி இருந்து வெளியிடுற <laughs> 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 எதிர்பார்க்க <laughs> 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 நீங்க பேசிய விஷயங்கள்ல எவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்குது அப்படின்னு மக்கள் பார்த்து அதுல இருந்து எடுத்துக்குவாங்க 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 அடையாறுல சந்திச்சாரு சொன்னாரு அப்ப மக்கள் செல்வர் டி டி வி தினகரன் அறுபது நாள் டைம் கொடுத்திருந்தார் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னாக சேர்ந்தால் நான் விலகி கொள்கிறேன் அதுவரை காத்திருப்பேன் என்று சொல்லி அப்ப அவருதான் கட்சியில இருந்து அறுபது நாள் விலகி இருந்து நீங்கள் ஒன்றாக சேருங்கள் நான் விலகி இருக்கிறேன் என்று சொன்ன பொழுது அவர் தான் அத்தாரிட்டி நீங்க ஒன்னா சேருங்கன்னு சொல்லி அப்பெல்லாம் யாரு வந்து எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்
அப்ப இந்த விஷயத்தை தலையிட்டு இதை பேச வேண்டிய அத்தாரிட்டி அவர் தான் அவர் வந்து பேசுறாரு எந்த சந்திப்பை வெளியே சொல்லணும் எந்த சந்திப்பு சொந்த கூடாது எங்களுக்கு தெரியும் இவர் சொன்னார்ல எங்க கட்சிக்கு நீங்க சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாம் இவங்களுக்கு என்ன அருகே இருக்கு எங்களுக்கு சொல்றதுக்கு நடப்பு அரசியல நம்ம பேசுவோம் இதுக்கு முன்னாடி அதுதான் எங்க பொதுச் செயலாளர் சொன்னாரு இவர் அந்த காலத்துல அதை பேசினாரு இதை பேசினாரு சொன்னா யார் யார் முகத்தையும் பார்க்க முடியாது இப்ப இன்னைக்கு நடைமுறையில அவர் பேசின இப்ப நம்ம பேசின விவாதத்துக்குள்ள என்ன இருக்குதோ அதை மாத்திரம் இப்ப அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பேசுறது எல்லாம் இந்த தேர்தல் நாளையோட பிரச்சாரம் முடிஞ்சு போகுதுன்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எந்த மரியாதையும் கிடையாது எந்த வேல்யூவும் கிடையாதுன்னு அர்த்தமா வழுவாமே <laughs> போதும் <laughs> நன்றி <laughs> 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 கிடையாது <laughs> எட்டு வழி சாலை கிடையாது ஏழு தமிழர் பிரச்சனை என்ன சொல்றாங்க தெரியாது இன்னைக்கு சமஸ்கிருதத்தை பத்தி அங்க பகத் இதுல இருந்து பிஜேபி தேர்தல் அறிக்கை வந்திருக்கு அதுக்கு என்ன சொன்னார் ஈழ பிரச்சனை பத்தி தோட சொன்னார் வினோபாபு சொன்னார் நான் என்ன சொல்றேன்னா பரிசு போய் வாங்கினதான் சொல்றாங்களா அந்த பரிசு வாங்குவதற்கு அந்த குழுவுக்கு தலைமை ஏற்று நடத்தியவர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக சுஷ்மா சுவராஜ் பிஜேபி முக்கியமான தலைவர் அவரை பத்தி நீங்க கேள்வி கேளுங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வாங்க நாங்க சொல்றோம் பதில் சொல்றோம் கனிமொழி அவர்களும் டி ஆர் பாலு அவர்களும் இலங்கைக்கு சென்று ராஜபக்சேவை சந்திச்சது எப்போது கனிமொழி அவர்களும் டி ஆர் இலங்கைக்கு சென்று ராஜபக்சே சந்து பரிசு பொருள் வாங்கியதை ஆதரிக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து சுஷ்மா ஸ்வராஜ் தான் காரணம் சொல்றாங்க மக்கள் புரிஞ்சுப்பாங்க விரும்புறேன் அவரை பத்தி நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு பொது மரியாதை உள்ள அந்த அந்த கணிப்புல இருந்து நான் சொல்கிறேன் அவரே சொல்லியிருக்கிறார் நான் ஒரு கருத்தை நேற்றைக்கு ஒன்று சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கு நான் சொல்கிறேன் வேறு ஒன்று சொல்கிறேன் என்றால் இன்றைக்கு நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதுதான் என் நிலைப்பாடு என்று எடுத்துக்கொள்க ஏன்னா நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்வதில் தவறில்லை அப்படிங்கிறத அவர் விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார் இது எல்லாருக்குமே பொருந்தும் எந்த பிரச்சனை எதற்காக சுயநலத்திற்காகவா பொது நலத்திற்காக அந்த நிலைப்பாடு மாற்றமாங்கிறது ஒரு விஷயம் எனவே இது போன்ற பிரச்சனைகள் வருகிற போது ஏற்கனவே ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே நிற்கிற கொள்கை உறுதினா என்னன்னு கேட்டீங்க 
கொள்கை உறுதினாக நாற்பது வருஷத்துக்கு நாம் முன்னாடி என்ன சொன்னோம் அதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இல்ல இன்றைக்கு கால பொருத்த என்னவோ மக்களுக்கு தேவையானது என்னவோ நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உண்டானது அப்படியே பிடிச்சிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய நிலையை மாத்திட்டே இருக்கணும்ங்கிறது வந்து உறுதியா அது அந்த கேள்வி அதற்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணினா இப்படி என்ன விஷயம்னா இப்ப இருக்க கூட நீங்க ஒரு ஒரு நிலைப்பாடு ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த நிலைப்பாடு சரியா தப்பான்னு சோதிச்சு பாக்குறதுக்கான கால அளவு என்ன புரியும் போது நாட்டு மக்கள் அவ்வளவு பேரும் அதையும் சேர்த்து புரிஞ்சுக்கணும் நான் புரிந்து கொள்வது சரியான நிலைப்பாடாக இருக்கிறது எனவே இது மக்களும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் எடுத்து சொல்ற உரிமை எனக்கு இருக்குல்ல அந்த பொறுப்பு எனக்கு இருக்கல அதுதான் செய்கிறேன் அதே போல தான் அவருக்கு அவர் ஒரு நிலைப்பாட்டை புரிய வைப்பதற்கான உரிமையும் பொறுப்பும் அவருக்கும் இருக்கு ஆனால் அதை அங்கீகரிச்சுட்டு தான் இதை பேசுகிறேன் ஆனால் என்ன பிரச்சனை என்றால் இப்போ இப்போ நான் அடிப்படையில் சொன்னேன் இந்த கூட்டணியுடைய பிரதானமான இலக்கு என்னன்றதை சொன்னேன் இன்னைக்கு கூட சார் ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது நேற்றைக்கு ஒரு கூட்டத்தில் மோடி அவர்கள் பேசுகிற போது எப்படி சிறுபான்மை மக்களை தனிமைப்படுத்துகிற வகையில் பேசியிருக்கிறாருன்னு சொல்லி யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு தேர்தல் ஆணையம் தடையை போடு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு எதுவும் பேசாதேன் மாயாவதிக்கு தடை போட்டிருக்கு அது போல இப்போ மோடிக்கும் தடை போட வேண்டிய அளவுக்கு இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் இவங்களோட எதிர்வனை என்ன இல்லை நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் மேடையில் நீங்கள் பேசணும்லாம் எதிர்பார்க்கலை என்ன ஆனால் இது சரியில்லை ஒரு பிரதமராக இருந்துக்கிட்டு இப்போலாம் பேசலாமான்னு பேச கேட்கக்கூடாதா என்ன ஆனால் அதே மாதிரி நான் இன்னும் சொல்கிறேன் மக்களுக்கு தெரியும் மக்களுக்கு தெரியும் இவர் நிறைய அடுக்கினார் மக்களுக்கு தெரியும் என்ற நம்பிக்கை இருந்தால் ஏன் பதறீங்க மனமல்லாமல் கலக்கம் என்ன இந்த இவர் வைத்த கூட்டணி கணக்கு தவறாகி விட்டதுன்னு அந்த மனதில் இருக்கிற அந்த கலக்கம் தான் இப்போ விடாத கூச்சலாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் அடுத்து இவ இவர் பொய் பொய்னு சொல்கிறார் என்ன சொன்னாலும் இருக்கும் இவர்களுக்கு வலிக்கிற உண்மைகள் எல்லாம் பொய் என்று முத்திரை குத்தி கொண்டிருந்தால் எந்த உண்மையுமே பேச முடியாமல் போயிடும் அண்ட் இன்னும் சொல்ல போனால் இவர் பொய் பொய் என்று சொல்ல சொல்ல நான் வந்து இன்னும் உறக்கத்தான் சொல்லுவேன் நான் நாடாளுமன்றத்தில் இவங்க தலைவர் போய் பேசுனதை பற்றி சொன்னார் நான் வரவேற்கிறேன் அது இல்லைன்னு நான் சொல்லலை இப்போ கூட சொல்ற இந்த இந்த வழக்குல இந்த பிரச்சனை இல்லை இவர்கள் தலையிடவே இல்லை அப்படின்னு யாரா சொன்னோமா ஆனால் இவர்களால் தான் நடந்தது என்று சொந்தம் கொண்டாடுறதா தான் நம்ம கொஸ்டின் பண்றோம் அத்தனை பேர் இருக்கு அதே போல இந்த நாடாளுமன்றத்துல இவர் பேசுனதை யாரும் மறுக்கல என்னுடைய வாசகத்தின் முடிவை கேட்டுட்டு நீங்க சொல்லணும் நான் வந்து நீ பார்லிமெண்ட்ல இவர் வாதனா சொன்னாரு அதை நான் மறுக்கல ஏன்னா இன்னும் சொல்ல போனால் எக்ஸப்ட் பிஜேபி அண்ட் ஏடிஎம்கே எல்லா தமிழக பிரதிநிதிகளும் அங்கே அதை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க என்ன எட்டு சொல்லி சார் ஆனால் இப்போ நான் இந்த பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பில் ஏன் உங்கள் பேர் விட்டு போச்சுன்னு நான் கேட்குறேன் அதுக்கு பதில் சொல்லாமல் என்னென்ன சொல்லிட்டு போய் சொல்கிறாரு அது சொல்கிறாரு பார்லிமெண்ட்டில் பேசியிருக்கிறாரு நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்றத்தில் உங்க பேரை விட்டுனால உங்களுக்கு பேசுறாங்க அவருக்கு தெரியல அங்க வந்து கேஸ் யார் போட்டிருக்காங்க தெரியாம பேசுறது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அன்புமணி அவர்கள் அறிக்கை ஒட்டுக்கிறார் நிதின் கட்காரி பேச்சுக்கு மறுப்பு சொல்கிற வாரில் அந்த அறிக்கை ஒட்டுக்கார் இந்த அறிக்கையே எப்போ வருகிறது ஸ்டாலின் அவர்கள் இப்படி ஒரு தாக்கு தாக்குதலுக்கு அப்புறம் தான் வந்திருக்குங்கிறது சேர்த்து நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் தான் இயல்பாகவும் வருகிறது மறுநாள் தான் அறிக்கை விடுவாங்க சரி எல்லாரும் மறுநாள் தான் அறிக்கை விடுவாங்க அன்னைக்கு திருப்பி உடனே விட மாட்டேன் அடுத்தது இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நேற்று தஞ்சாவூரில் மோடி அவர்களை பிரதம மந்திரியாக்க வேண்டும் என ஒரு முதியவர் பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கார் அந்த முதியவரை அடிச்சு கொண்டிருக்காங்க இது இன்னைக்கு செய்தி சரி இதுக்கு திமுகவோ மனித உரிமைகள் மீறல் பற்றி வா நாங்கள் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக பேசுகிறேன்னு சொல்கிற கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்களோ இல்லை வேறு யாராவது தமிழ்நாடு த இந்தியாவில் பெரிய எல்லா விதமான மனித உரிமைகள் பேசுகிறவங்களும் சரி யாராவது ஒருத்தர் வாய திறந்துருக்காங்களா நீங்கள் உத்தரப்பிரதேச பற்றி பேசுகிறீங்க நான் இங்கே நடத்த தஞ்சாவூரில் நடந்த பற்றி பேசுகிறேன் இவங்கெல்லாம் இரட்டை வேடம் போடுவர்கள் ராகுல் காந்தி தேர்தல் என்ன செய்ய போறாங்க ஐயோ ராகுல் காந்தி தான் திமுக கூட்டணியில கம்யூனிஸ்ட் வாதிகள் இருக்காங்க வயநாட்டில் 
பாருங்க <laughs> <laughs> அத்தனை முரண்பாட்டு முடிச்சுகளும் கொண்ட கூட்டணி தான் திமுக கூட்டணி அத்தனை முரண்பாட்டுகளுக்கும் பதிலே இல்லாத கூட்டணி தான் திமுக கூட்டணி இன்னைக்கு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து என்ன ஹீரோ மாதிரி இவங்க பேசுறாங்க இதே ஸ்டாலினா மக்கள் நல கூட்டணியில் இருக்கும் போது எப்படி மதிமுக கம்யூனிஸ்டும் விடுதலை சிறுத்தைகளும் எவ்வளவு தளர்ந்தாந்து விமர்சித்தாங்க அவர் தலைவரே சொன்னார் எந்த கட்சியுமே நம்ம பேச முடியாதுன்னு மதிமுக இருக்கிற வைகோ அவர்களே சொன்னாரு ஐயா அவர்கள் வரவேற்றாரு அதை சொன்னார் மருத்துவர் ஐயா இது வந்து நியூஸ்ல வந்து நியூஸ்ல வந்து இதை கேட்டவுடனே கம்யூனிஸ்ட்னா நான் கம்யூனிஸ்ட் சொல்லிட்டு டிவியில் வந்து பேசணும் பத்திரிகாளன்ற போர்வில் வந்து பேசக்கூடாதுன்றத கடைசி கருத்தை முடிச்சுட்டு நான் வந்து நன்றி உங்களுடைய ஒரு இடைவெளி அப்புறம் வந்து பேசணும் காங்கிரசுடன் கூட்டணி வச்சுக்கிட்டே பாஜகவுடன் ரகசிய உறவை வைத்திருக்கிறது திமுக ஒரு துண்டு சீட்டை கைப்பற்றியதாக சொல்லி ஆர் கே நகர் தேர்தலில் நிறுத்தினாங்க வெள்ளூரில் இவ்வளவு தூரம் பணம் கைப்பற்றியும் தேர்தல் நடக்குது அப்படிங்கிறதுலேருந்தே அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வருது அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வெளிப்படுது காங்கிரஸ் அதாவது எங்களை பொறுத்தவரை இயல்பாக இரண்டு வருடத்திற்கு முன்னாலே மக்கள் நல பிரச்சனைகளை அடிப்படையாக வைத்து சேர்ந்த ஒரு அளவுக்கு கொள்கை ரீதியான கூட்டணி ஆனால் அஇஅதிமுகவை பொறுத்தவரை பிஜேபிக்கும் அஇஅதிமுகவுக்கு என்ன என்று சொன்னால் அவர்கள் வந்து இயல்பாக அந்த கூட்டணி அல்ல என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் சிபிஐ ஐபி இன்கன் இன்கம் டேக்ஸ் எலெக்ஷன் கமிஷன் உள்ளிட்ட அனைவரும் அச்சுறுத்தலின் காரணமாக ஏற்படுத்தப்பட்ட கூட்டணி அதுதான் எண்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து எல்லாம் தொக்கி 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 குட்காவரில் இருந்து அதிமுக வந்து திமுக விமர்சிக்கிறாரு கூட்டணி வைத்துக் கொண்டு பிஜேபி எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன சரியின் பெறுகிறது நாங்க என்ன சொல்றோம் எலெக்ஷன் கமிஷன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தான் இன்றைக்கு வேலூர்லயும் இவர்களால இம்ப்ளான்டேஷன் எப்படி வந்து ஒரு பெரிய தலைவர் அவருடைய மரியாதைக்குரிய நம்முடைய நினைவில் வாழ்கின்ற நடராஜன் அவருடைய அவர்களுக்கு நட்பு ீதியாக <laughs> விமர்சனத்தை <laughs> 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 
அவர் பதிவு பெற்றிருக்கார்களோ இன்னும் பதிவு செய்யவில்லையோ ஒரு அரசியல் வேட்பாளர் நிறுத்தியிருக்கிறாங்க எனவே அவர்கள் அவர்கள் மக்களால் கவனிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பும் நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற கோணத்தில் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் எனக்கு என்ன அடிப்படையில் ஒரு சந்தேக மனசுக்குள்ளே இருந்துகிட்டு இருக்கு அதை இங்கே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இவர்கள் அதிமுகலேருந்து ஏன் அமமுக உருவானதுங்கிற கதையெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ நான் அதை எல்லாம் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியதில்லை எல்லோரும் அவங்க நினைவில் கொள்ளலாம் அந்த காரணங்கள் திடீரென்று சமரசம் ஆகாதுன்றதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் சரி மீண்டும் நான் இப்போ அதனால தான் சொல்கிறேன் என்ன என் பதிவு செய்யாமல் வச்சுருந்தால விரும்ப அந்த இரட்ட இரட்டையிலே கைப்பற்றுகிற நோக்கம் மட்டும்தானா ஏதோ ஒரு வகையில் எல்லாம் ஒரே கட்சி ஆகிட்டாங்கன்னு வைங்க அவங்க இந்த பக்கம் வந்து அஞ்சலாம் இவங்க அந்த பக்கம் போனால் ஏன்னா அதுக்கான பேச்சுவார்த்தை அப்பப்போ நடக்கும் க செய்திகள்லாம் வந்திருக்கிறது அத்தனையும் மறக்கப்பட்டுவிடும் அத்தனை குற்றச்சாட்டுகள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு விடும் அப்போ அப்படிங்கிற நிலைமையில் இவர்கள் கடந்த காலத்தில் இப்போ இப்போ அமமுகன்னு ஒரு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியில் வந்து இன்றைக்கி எத்தனையோ விஷயங்கள் எடுத்துகிட்டு செஞ்சுட்டு வராங்களே எந்த இப்போ இந்த அறிக்கையில் கூட பார்த்தேன் மத்திய அரசு சில விஷயங்களில் விமர்சிச்சிருக்கார் உண்மைதான் நல்ல விஷயம் அதை விமர்சிக்கட்டும் ஏன்னா இந்த கடந்த காலங்கள் எத்தனை செயல்பட்டு வந்துருக்காங்களே எந்த மத்திய அரசு இது போன்ற நடவடிக்கைகள் வருகிற போலாம் ஏன் வளர்த்த குரல் வரல இந்த ஒரு அறிக்கையிலே அவ்வளோ செட்டில் ஆகிடுமா எனக்கு புரியலை ஏன்னா அது போல் நான் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிஜேபி ஆட்சி ஏன் இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் விரும்புகிறதுக்கான காரணங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அந்த காரணங்களில் வருகிற போதெல்லாம் மக்கள் பிளவுபடுத்த போகிறதெல்லாம் எப்படி ஒரு இராணுவம் கூட கொச்சைப்படுத்தப்படுகிற போதெல்லாம் எங்கே போகிறீங்க அதை பற்றி ஒரு கருத்தும் சொல்லலையே தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு தேவை இருக்கிற போது நீங்கள் அந்த சொல்ல போனால் ஒரு வகையில் ஒரு வலுவான ஒரு கூட்டணி அந்த அந்த வலுவான கூட்டணிக்கின் பக்கம் மக்கள் திரளுகின்ற ஒரு வாய்ப்பை ஏதோ ஒரு வகையில் சீர்குலைத்து திசை திருப்பி அதை பல பேர் கிளம்பியிருக்காங்க சட்டமன்ற தேர்தலின் போது மக்கள் நல கூட்டணி எப்படி செயல்பட்டதோ அதே மாதிரி இப்போ அமமுக என்ன கொள்கை சொல்லிடுச்சு இதில் என்ன கொள்கை மக்கள் நல கூட்டணிக்கான மாற்று கொள்கை நாலு கட்சிகளுடைய அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கோம் சரி உங்களுடைய நிறைவான கருத்து இல்லை இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய குரல் கூட இப்படி தான் எங்களை இப்போ ஐயா சொன்னாங்க இல்லையா அவங்க வந்து உரத்து ஒழிப்பதில்லை அப்படின்னு திமுகலேருந்தும் சொல்கிறாங்க பாஜகலேருந்தும் சொல்கிறாங்க குரல் எவ்வளோ வலிமையாக இருக்குன்றது ஊடகங்கள் இருக்கீங்க பிற கட்சிகள் இருக்கீங்க மக்கள் செல்வர் டிடிவி தினகரன் செய்தி வந்ததே இல்லை சார் இருங்க இருங்க சொல்கிறேன் சுயேச்சை சின்ன கட்சி என்று எல்லாராலையும் சொல்லப்படுகிறவர் ஆனால் மக்கள்கிட்ட என்ன அளவுக்கு ஆதரவு இருக்குன்றது தெரியும் நமக்கு ஸோ இப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையில் உரத்து குரல் கொடுக்கவில்லைன்றான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க கருப்பு கொடி காட்டுறது வேண்டான்னு சொன்னாருங்க அது ஒவ்வொரு கட்சியும் ஒவ்வொரு போராட்ட வடிவத்தை கையில் வச்சுருக்கோம் இந்த வடிவத்தில் போராடினா தான் அது எங்களுக்கு ஏற்புடையது என்று சொன்னால் அதுக்கு நாம் செய்ய முடியாது நாங்கள் எந்த எதிர்ப்பு நிலையில் எவ்வளோ உறுதியாக இருக்கணும்ன்றது மக்களுக்கு தெரியும் உத்தா இப்போ ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் நான் இப்போ திமுக பொறுத்தளவுக்கு வைகோ பத்தின விமர்சனங்கள் சொன்னாங்க அவர் வைத்த விமர்சனங்கள் பரவலாக எல்லாராலையும் பார்க்கப்பட்டது நான் சுருக்கமாக முடிச்சிருக்கேன் இன்னொரு சர்ச்சைக்கெல்லாம் நான் இட சர்ச்சைக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேன் இதில் என்ன தெரியுது ஆமாம் நாம் வந்து அரசியலில் முக்கியமான தலைவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் நிதானத்தோடு இருக்க வேண்டும் அப்போ நிதானம் தவறி ஒரு விமர்சனத்தை வைத்து விட்டு பின்னாளில் உறவு வைக்கின்ற பொழுது இது கேள்விக்குள்ளாக்கப்படுகிறது அதை மக்களை ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனித்து கொண்டு வராங்க ஒன்று அடுத்தது இடதுசாரிகளை பொறுத்தளவுக்கு திமுகவுக்கும் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய முரண் காங்கிரஸுக்கும் திமுகவுக்கு இருக்கக்கூடிய முரண் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டு தேர்வு எடுத்துக்கொண்டால் போதும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய முற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர்களுக்கான பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் யாரார் என் நிலைப்படுத்தா என் நிலைப்பாடு எடுத்தாங்கன்றது நமக்கு தெரியும் எட்டு வழி சாலையில் அதிமுகவில் எப்படி முரண்படுறாங்கன்னு தெரியும் இன்றைக்கு மத்திய அமைச்சர்கள் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு கூட்டணி தலைவர்களை வைத்துக் கொண்டு அதை சொல்லும் பொழுது நீங்கள் மேடையில் மறுத்து சொல்ல வேண்டும் என்று மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இல்லை ஒரு அறிக்கை கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் செய்யாமல் இவர்கள் வாழாது இருப்பது மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை மக்கள் கொடுத்து இப்போ அதனால தான் வந்து இந்த கடைசியாக ட்ரெண்டு செட் ஆகிறது முற்று முழுதாக நாற்பது தொகுதிகளும் புதுச்சேரி உள்பட பதினெட்டு தொகுதிகள் நடக்கக்கூடிய சட்டமன்ற தொகுதியில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் கருப்பு கொடி காட்ட வேண்டாம் சொல்றது தான் எங்களுக்கு சந்தேகம் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலையில் நடந்த பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன்லயும் ஆகஸ்டில் நடந்த துணை பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன்லயும் இவங்க வந்து ஓப்பனா வந்து மத்திய அரசுக்கு சந்தேகம் இருக்கு பதில் பல முறை சொல்லிட்டாரு பதில் பல முறை பதில் சொல்லிட்டாரு 
தம்பிதுரை அவர்கள் மோடி சொன்னதாக வந்து ஆதரவு கேட்டார் மக்கள் செல்வர் டி டி வி தினகரன் இதில் நம்ம வாக்களிக்க வேண்டாம் என்று பொதுச் செயலாளரிடம் சொன்னதாகவும் இல்லை நாம் ஒரு நல்ல உறவை மேம்படுத்துவோம் அரசு நம்ம கையில் இருக்கிறது நம்ம நல்ல உறவை பேண வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களுடைய முடிவில் உறவுகளை கருதி கொஞ்சம் நிதானத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் அரசு கையில இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கீங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்